。小时候那个大虫子，他小混混的绿云，现在气场全开了。今天比赛我看了，两个队伍其实技术水平实力相当。蛟龙能赢，完全是因为你够勇敢。但太多人不知道，勇敢有多可贵。你已经变成了更好的自己。其实我这里面有你的功劳。我的勇敢是从你那儿学来的。那到时候你进了国家队，上了奥运会，可千万别忘了，我还给你当过助理。其实唐雪，你也变了。我变成什么样了？你也变成了更好的自己。他人都这么没诚意，还抄袭，所以你还想滑冰吗？当然，只是我知道，短道速滑已经离我像星星一样远。你怎么了？只是有点不甘心。如果当初我们进了同一所初中，现在会是怎样的？如果。重来的话，不早了，早点回去休息吧。走吧电脑批个证件照啊！今天比赛我看了，两个队伍其实技术水平实力相当。蛟龙能赢，完全是因为你够勇敢。暗恋他什么呀？我也不知道。可能每个人在那个时候，都会有那么一个人吧。那你到现在还喜欢他吗？有的情感不能只用喜欢或不喜欢去概括，因为那是一整段青春。你到底有多喜欢？喜欢到那个时候，每天都梦想着跟他考一所学校。你喜欢上他了？我没有，只是听他那么说的时候，我心里不太舒服。你骗不了我，你变了。我没有，冰冰，我知道我不想打扰你，你总不能让我证件照像个 ET 吧？吃午饭了，你一会儿吃不吃了还？吃啊，这不是怕我们家欢欢饿，先给垫个底儿嘛。他这么瘦，多吃点好。来
，弄得全家疼。还不吃？人家都拿来了，你就吃点吧。就是看什么这么废寝忘食的。哎，堂主啊，你知道我快愁死了。现在平均每天有七十五个物种在地球上灭绝，而且因为全球变暖，南极的冰盖都要融化了，小企鹅的栖息地越来越小。他们真的太可怜了。我在想，如果有一天我能加入科考站，我一定要成为保护企鹅的会员。企鹅会员，你别别乱花钱，我都有，什么红钻、绿钻、蓝钻我都充了，回头我给你啊。所以堂主，我现在最大的梦想。就是有一天我自己去南极保护那些可怜的小动物。我现在最大的梦想，就是到时候能陪你一起去。哎，堂主，你的梦想是什么呀？我的梦想，也许在放弃短道速滑的那一刻，我就不再拥有梦想了。还想滑冰吗？当然，只是我知道，短道速滑已经离我像星星一样远了。小夏，一会儿咱午饭去哪儿吃啊？你看你别白我，你太瘦了，你多吃点。你看我们堂主看着多健康啊！我我我不是那意思。嗯，接个电话，咱俩晚上吃吧。拜拜。一会儿咱们学校后边那个，去。马经理，怎么了？唐雪啊，有空吗？有空来趟体育馆啊。马经理，你是不是忘了？我已经解约了，我不是你们的助理了。你误会了，有空啊来趟冰场。短道速滑队的楚教练想见你。短道速滑也要助理啊？不是，我说你这孩子怎么这么愁啊？啊，我就问你，想不想练短道速滑？到速滑，想。嗯，请进。您是楚教练吧？你是唐雪。如果我没记错的话。你十一岁的时候就获得了市级少年组别五百米短道速滑的冠军。十三岁的时候，你就打破了中学生五百米短道速滑的全省纪录。十五岁虽然在非专业体校训练，不过也依然滑出了全国前十的好成绩。可是十六岁，你因为一次伤病，从此就从短道速滑界消失了。您是？公安局的吧，我以前就知道你，而且上次恰巧看到了你和张月薇的友谊赛，虽然你输他不少，不过看得出来你有一定的基础。我没那么明白您的意思。我想说的是，我们林大骁龙短道速滑队的宗旨就是汇集最优秀的选手。我想看看你现在的水平，如果水平达标，同时你本人也愿意的话。你可以加入我们短道速滑队。怎么，你不愿意？不，愿意，就是有点不敢相信。那就不多说了，换鞋，上冰。比赛的那个汽车人吗？是啊，上次还输给薇薇姐呢。他这是来做什么呀？难道楚教练是要收他入队吗？五百米计时赛，一次机会
是弯道太差了，还是轮滑玩的更好一些。你呀、啊，还是祈祷他能入队吧，不然你的成绩还是最差的一个。你说什么呢？啊，行了，都别胡说八道了，好好看看。是差得远呢。教练，我还可以重来？可以了，你不用再滑了，我已经都看到了。你有一定的基础，但恐怕太久没有练，肌肉退化严重，和专业的运动员差距还很大。我可以努力的。以你现在的状态，光凭努力恐怕很难在短期内达到专业的竞技水平。如果我们短道速滑队需要你，马经理会和你联系的。就这样啊。所背着冰鞋来上厕所，还是在体育馆？怎么，宿舍厕所堵了？原来是这样。不过老唐，你已经很厉害了啊！竟然连楚教练都关注了你，整个林大他看得上的人，这一只手数得过来吧？不错，嗯。不用啊，我知道没戏。他让你等消息，又不是说没戏，好事多磨。别抠你的手啊，别愁眉苦脸的。这样，看在咱们曾经是主仆关系上，我就大发慈悲，帮你排解排解。难度太高，你嗓子疼。就是我爸妈也这么说的，所以接下来要为观众们带来一首《不染》。啊，那你先唱，我去个洗手间。我这么一无是处吗？怎么会呢？来来来，来喝口水。你有很多很多的优点啊，当然也有很多缺点，但是人无完人嘛，世界上没有一个真正完美的人，对吧？那你说说看。啊，我说说。哎，就比如说你，有时候比较心大，经常会忽略别人的感受。再说你从小比较霸道，呃，很多事情喜欢大包大揽。没错，那你再说说我的缺点。啊，我刚才说的就是优点啊
题，你可能还真没什么缺点。你不是说人无完人吗？你是例外吗？哼！谢谢你，绿绿。那接下来我要再为你献上一首《不然》。哎呀，我好像有点憋了，我得上个厕所。开心的。什么？你要去天津？我说今天很开心。啊，开心，挺好。是哺乳纲披毛目树懒亚目动物的统称，哺乳动物，上颚有齿五对，下颚有齿四对，共十八枚，共有两颗两属六种，形状略似猴，动作迟缓，在树枝上，树下是不一。还有，干嘛、啊？来学习呢。啊！你怎么跟树懒一样，喜欢在自己身上种菜啊？种菜？有科学家分析说，树懒身上寄生着一种树懒蛾，数量多达一百多只。他们在树懒身上建立微型的生态系统，养活树懒身上的藻类，然后。然后怎样？然后树懒就会把这些藻类全撸下来吃了。小夏，嗯，你别老看书了，你看看，你不是也看看人吗？你看看我。哎，好想去南美看树懒。哎，小夏，那个，明天我们去逛街吧。逛什么街啊？堂主呢被短道速滑队的楚教练叫过去了。你说如果堂主真的进了短道速滑队，咱们是不是得表示表示啊？你说的有道理，对吧？欢欢，明天跟不跟我去逛街呀？去不去呀？明天见，明天见，明天见，拜拜拜拜拜，去去去去去去去。那那我先走了啊，我先休息啊，拜拜。哎，要我说啊，你就别想那么多了，回去睡一觉，指不定一觉醒来就会有好事发生了。剑剑，虽然也不会有什么奇迹发生。还是蛮谢谢你安慰我的，干嘛这么看我？今天觉得你跟前些时不一样了。有什么不一样的？今天让我觉得回到了小时候。你说那个时候我们要是一起考六中，然后在一起考林大，现在会不会是？会不会是什么？最铁的铁哥们了吧？啊，哼，也也许吧，嗯。对不起啊，又戳你痛处了。当初是我没有信守承诺，他为什么道歉？哦，对了，唐雪，其实应该我说对不起，因为我知道这事跟你没关系。如果不是你爸妈离婚的话，我会迫不得已去读一中的。虽然我曾经一度以为我走失了一个好朋友，我难过了好一阵。离婚，胡说！哦，回去好好睡一觉，也许一觉醒来你会觉得什么都没变，但是精神百倍啊！那你回去吧，嗯嗯，开心点，拜拜。喂，楚教练，呃，你还在办公室吗？我有些事儿想跟您说。哎，欢欢，这次我们这手套的样式
，还蛮新颖的啊，我肯定能喜欢。没想到这么可爱的东西。哎，你看那是不是冰神啊？啊、嗯，走吧，东西买完了。我哎，欢欢，你别走啊！啊，你你你看你看这天还这么早，我们去哪玩会儿吧，好不好？好啊、哎，我们去看电影吧，走走走走，看电影。走走走走，我们去看电影吧。哎，我不去了，我要回家了。不不去看电影，那哎那这样，你想去哪儿，我都陪着你去。你们可以去吃吃饭啊，或者……哎，欢欢欢，你怎么了？不舒服啊，肚子痛。啊！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，他恶心，你看，哎呀呀，哎呀，我我我这这这这这这这，给我放下，蚯蚓很恶心。你大男人吓成这样，我觉得每一个小动物都有被爱的权利啊，不管你觉得它长得好不好看。小蚯蚓，我告诉你哦，以后不要出来乱跑，万一碰到像叔叔这样的坏人，你就惨了。我送你回家哦。拜拜，欢欢，刚刚那个样子，好像个小天使啊！我知道去哪了，走吧。去去哪？走啦。盘个核桃还行，盘盘它就算了吧。啊！你看它油油的，不是你盘包浆了吗？它多可爱呀、啊，一点爱心都没有，是不是啊，宝宝？我可没觉得可爱。小木环，你这口味也太另类了吧？它本来就另类啊。俗话说得好，物以类聚，人以群分，志同道合的人才能走到一起。像我们俩这样的，就少接触吧，以后。我宝姐姐走了哦，拜拜，拜拜，走吧，站住！这是不是怎么办呢？手感还不错哈、啊，小文环，假如你是另类，我就变成你的同类。哎哎哎，干嘛了？干嘛了？变成谁的同类啊？啊？我看你这是要冬眠啊？哎，你们俩到底要不要？你摸一把，他摸一把的。我告诉你说啊，我这蛇啊，好几天都没吃肉了，知道吗？我撒开。怎么样，采访来顺利吗？当然了，多亏了有你的帮助。我和学校宣传部的同学们都很熟，所以你有什么需要的话，可以尽管跟我说呀。谢谢。帮他一次，说不定以后能用上他呢。这是我去美国南加州大学交流的时候带回来的，我觉得应该对你有帮助。给他点小礼物，以后再领导好办事儿。因为原版呀？我想以你的水平，肯定没问题。哼，显摆。满足你的虚荣。呃，对了，唐雪是不是也在领导？是，唐雪也在领大，读兽医专业。兽医专业？怎么会选这个专业呢？可能对于他来说已经很不容易了吧，毕竟他以前是一个体育生呀。而我那天在你们林大的体育场，哦，我看到唐雪了，她现在有男朋友吗？怎么，如果我没有记错的话？你高中的时候，不
不是拒绝过他吗？燕城，今天是我喜欢你的第一百天。可能在你心中，我只是一个平凡的体育生，但我也不差。总有一天，我也会成为像你一样闪闪发光的人，和你并肩站立。唐雪。我那个时候，把所有的心思都放在了考大学上。原来是这样啊，所以你也喜欢他呀？他跟我说，希望能够成为像我一样闪闪发光的人，但其实他才是那个会发光的人，让人忍不住去看的。哼，还发光？萤火虫呀？希望他把这些话带给唐雪。那你可要抓紧了呀。据我所知啊，他现在跟冰球队的李宇彬走得很近。李宇彬，他可是林大的风云人物啊，可不输你这个明大精英的。况且近水楼台先得月呀、啊，所以你可要抓紧行动啊。可是，我现在好像没有资格出现在他的面前。唐雪，其实我也一直关注着你，唐雪，你的心意我收到了，但我现在的目标是考大学，没有时间谈恋爱，对不起。连长，帮我个忙啊！帮我跟班主任请个假，下午有个选拔赛，对于唐主来说特别重要，我要去给他加油助力。帮个忙、哎。是什么重要的比赛啊？听说国家队的人都来了，这次唐主这个鲤鱼要跃龙门了，拜拜。在里面受了重伤，受伤了。医生怎么说？医生说他的伤能治好，但是他短道速滑的生涯可能就此就结束了。啊，是这样。我只知道那个时候，他放弃了短道速滑，专心准备高考。没想到是这个原因呀、啊。如果，如果当时不是因为我，唐雪肯定都已经进了国家队了。可是，我连跟他道歉的勇气都没有。如果我是你的话
，我会再把他追回来的。可是，他应该不会原谅我了吧？嗯，你知道吗？我一直就很欣赏你，因为你是一个只要设定了目标就一定会努力达成的人。可是，你现在是怎么了呢？对，你说的对，专注决定一切。放心啦，一个是我的表妹，一个又是我的老同学，我一定会帮你们的。谢谢你在做什么？我也想知道我在做什么。他呀，已经进入忆苦思甜阶段，胖子你就别烦他了。配需要多样化，其饲料的配比可以分为百分之二十的马铃薯、百分之二十的玉米、百分之二十的麸皮，还有百分之十的豆制品以及充足的水分。小乌鸦，<笑>我怎么感觉你把自己当猪在？<笑>哎呀，你少吃点吧，你这样会长肥肉的。肥就肥吧，反正练不了短道速滑了，就这样吧。吃点儿。马经理，明天去短道速滑队报道。哦，好，好，我我肯定准时。唐雪，恭喜你！怎么了这是、啊？你不高兴吗？进短道速滑可是你梦寐以求的，照你的脾气，现在应该高兴的窜上房顶了吧？我真的行吗？人们往往喜欢在很多事情中选择一件自己感兴趣的事情，然后才能做好这件事。其实恰恰相反。正是在其他事中，你更能做好这件事，所以才把这件事当做了自己的兴趣。老叶说的对，我问你，唐主啊，你真的喜欢短道速滑吗？你觉得你能做得好吗？会为他倾尽全力吗？那就放手去做吧，我们都支持你，特别是我跟小廖，觉得你一定能行。等一下啊。庆祝你入队的礼物，我们俩早就给你准备好了。看，行不行？看。我的这杯精神食粮液送你，恭喜你。还有五本呢。唐雪，你行的。虽然你现在的水平还达不到我们短道速滑队的入选标准，不过综合你以前的成绩还有你的条件，我想留你再多观察一段时间。我知道我还不够优秀，但我一定会加倍努力。最好是，但是你要知道，你现在只算是试训，能不能成为正式队员还要看你今后的表现才能决定。只要能让我留队，您。怎么样来考验我都行。好，现在队伍里最慢的是李红爽，一个月之后
，你要是能赶上他的速度，你就可以留队。好。但，李红爽是哪一个？走，我带你去认识一下其他队员。哦，对了。这个是给你的。这个这些很难买的，我我一直都特别喜欢。谢谢教练，劳烦您费心了。走吧。好看，好看啊，好看，好看。哎，你们听没听说过林大冰场的传说啊？听说啊，男女只要晚上九点，在冰上接吻，嗯，就能永远的在一起。听说啊。楚妈妈跟徐教练就是这么在一起的，你别瞎说好吗？楚妈妈和大徐不是离了吗？假的那叫传说，真的那才叫科学呢。哎哎，不准议论教练啊！哦，你们也太八卦了，还科学，还不如我的塔罗牌准呢。我说红爽啊，你有这个时间精力，还不如多把它放在训练上。你现在成绩是队里最差的，别天天想着怎么玩了啊。现在的成绩只是暂时的，女大十八变，没准以后我就是世界冠军呢。呦呦呦，那你赶紧算算，你什么时候能拿世界冠军啊？去去去，我早就算过了，以后我一定能拿世界冠军。吹牛，哎，算了吧。哎，薇姐，我也给你算算呗。哎，我不信这个。哎呀，算一个，算一个，闲着无聊嘛。哎呦，快快快，选一个，选一个，就这个吧。好，是吗？薇姐，最近会有暗恋对象向你表白。哇！行了，你们瞎说什么呢？看来咱们大姐大呀，马上就有大哥大喽。欠打去啊，小圆。给大家介绍一位新队友。这是唐雪。大家好，我是唐雪，很高兴能跟大家成为队友。虽然我两年没练了，肯定各方面都不如大家，但希望在日后的训练里，大家能够多多帮忙。两年不练不是废了？他真要进咱们队吗？他那成绩，真是。思雨，嗯，麻烦把手伸出来一下，翻过来，去洗了。哦，金圆儿，你是刚吃了猪血吗？啊，没没有啊，满嘴油光，去给我擦了。哦。李红爽，李大仙儿，你给我算一算，你什么时候成绩能提高啊？去，操场跑三十圈。哦。这是队长张月薇。月薇，你明天带唐雪陆地训练，先适应一下。好了，教练。唐雪。今天回去先调整一下，明天试训正式开始。谢谢教练。这一秒像梦一般的心跳，只有你能够明了。你的眼睛像星星，在我夜空闪耀。第一次。
欠你的手心，乱了呼吸，如此想你，就像是摘去了星星那般幸运。像蜜一般的味道，是你给我的讯号。你的拥抱像海盗，微风暖暖围绕、哦。第一次确定你的心，不能相信，湿了眼睛。想陪你去每个天明，带你飞行。在大大的世界，温柔的握紧你守护的秘密，秋天般的惊喜，如此幸运是你给的音讯。抱起你的勇气，从此不再分离，爱的没有道理。当遇见你，第一次看到你的微笑，我就丢了心，命中注定。想和你拉着手到彩虹上面去旅行。摘一颗星，偷听你每一个心情，让星星去圆你每个梦境，收藏你每一个表情，那是属于我的四季。这一秒像蜜一般的味道，是你给我的讯号。你的微笑像海岛，微风暖暖围绕。第一次确定你的心，不能相信，湿了眼睛。想陪你去每个天明，带你飞行。这一秒海风微甜的味道，是你给我的讯号。哦、这一秒。见你。